వారి ఆలోచన ఒక సంచలనం వారి సినిమా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలోనే ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలికింది తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన సాహిత్యం సంగీతం కళలు భాష యాస బతుకు జీవనం ఈ అన్ని విషయాల గురించి వారు ఒక ప్రత్యేకమైన బాణీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకొని వారి రచనల ద్వారా లఘు చిత్రాల ద్వారా సినిమాల ద్వారా మనందరికీ ఇవన్నీ పరిచయం చేశారు వారి బి నరసింగరావు గారు ఇవాళ నా స్పెషల్ షో డైలాగ్ విత్ ప్రేమలో నా స్పెషల్ గెస్ట్ హలో సార్ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు సార్ మీరు బోనాలు మీద ఒక కాఫీ టేబుల్ బుక్ ఒకటి చేస్తున్నారని విన్నాను అంటే దాని మీద కూడా మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారని అంటే దాన్ని ప్రొడక్ట్ దాన్ని తీయటం వెనక ఉన్న ముందే ప్రీ ప్రొడక్షన్ దాని ఆలోచన ద ఐడియా ఇప్పుడు ఐ థింక్ అన్ అదర్ వన్ నాట్ వన్ మంత్ ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్ ఏం సార్ అది అంటే మీరు సినిమాలకు భిన్నంగా ఇప్పుడు కాఫీ టేబుల్ బుక్ ఏమిటి యాక్చువల్గా సినిమాలకు భిన్నంగా కాదు ప్రేమ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే నా సినిమాలన్నీ దే ఆర్ మోర్ క్లెయిమ్స్ లైక్ ఎథ్నోగ్రఫికల్ ఆంథ్రోపాలజికల్ నేచర్ ఉంటాయి అంటే దా బ్యాక్డ్రాప్లో ఉంటా ఉంటుంది అంటే కట్టు బొట్టు యాస జీవితము భాష అలవాట్లు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అటైర్ ఇవన్నీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సో అలాంటప్పుడు ఇది కూడా ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ దిస్ ఏ బుక్ సో ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ ఏ ఫిల్మ్ అండ్ నవ్ ఇట్స్ ఏ బుక్ సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ మెగా ఫోన్ అండ్ ఫ్యూ మంత్స్ అవునా ఎస్ కానీ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మీరు మొదలు పెట్టింది పెయింటింగ్స్తో తర్వాత కవిత్వాలు రచనలు తర్వాత లఘు చిత్రాలు తర్వాత చిత్రాలు అంటే ఇట్ వాజ్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ మళ్ళీ సినిమాలు తీసేసి మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు వన్ బై వన్ అగైన్ యువర్ డూయింగ్ అ సైకిల్ అంటే మళ్ళీ పుస్తకాలు రాయటం మళ్ళీ లఘు చిత్రాలు కొన్ని మధ్య మధ్యలో తీస్తుంటారు అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే ఒక ఒక జానర్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూజువల్గా దానికి స్టిక్ అయిపోతుంటారు అగైన్ దే డోంట్ గెట్ బ్యాక్ టు అదర్ థింగ్స్ మీరు యూ గో ఈ స్విప్ స్వాప్ చేస్తూ ఉంటారు ఏంటి వాట్ మేక్స్ యూ డూ దాట్ యాక్చువల్గా ఐఎమ్ నాట్ ఏ ఫిలిం మేకర్ డైరెక్ట్లీ ఐ డి నాట్ స్టడీడ్ ఇన్ ఎనీ కాలేజ్ లైక్ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను చదువుకున్నాను కాదు బై నేచర్ ఐ నేచర్ లవ్ సో హూ స్టార్టెడ్ హూ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద నేచర్ టు ఫైన్ మన ఇన్ చైల్డ్హుడ్ సో ప్రతిదీ ఆకర్షిస్తున్నప్పుడు కుర్రోడిని ఒక కొన్ని వస్తువులు ముద్ర పెడతారు బొమ్మలు నీకు ఇష్టం తీసుకోమంటాడు మీరంటే అతను అన్నీ తీసుకోవాలన్నట్టుంది నాట్ జస్ట్ వన్ సో అట్లా నేచర్ మనం ఉందున్నప్పుడు యూ వాంట్ ఓన్ ద నేచర్ సో ఆ రకంగా నేచర్లో నేచర్ లవర్గా స్టార్ట్ అయ్యి చదువుల్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి థియేటర్ ఆర్ట్స్ యాక్టింగ్ దాని తర్వాత మ్యూజిక్ ఫోక్ మ్యూజిక్ దాని తర్వాత పెయింటింగ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ చేశాను యాక్చువల్ నేను చదువుకుంది పెయింటింగ్ తర్వాత అగైన్ ఐ వర్క్ ఇన్ మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఆల్ దాట్ దెన్ ఫోటోగ్రఫీ సో ఇట్లాగా మ్యూజిక్ అండ్ పెయింటింగ్ స్కల్పచర్ పొయిటర్ రైటింగ్ థియేటరు యాక్టింగ్ దాదాపు అన్ని జానర్స్లో వర్క్ చేశాను నేను చేసిన తర్వాత ఫిలిమ్స్లోకి వచ్చాను సో కాబట్టి ఫిలిమ్స్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ టు నైంటీ టూ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవేజ్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ అంటే సీరియస్లీ ఇన్ ఓల్డ్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ సో తర్వాత నైంటీ టూ తర్వాత ఐ థాట్ ఐఎమ్ నెగ్లెక్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ మై అదర్ చైల్డ్స్ లైక్ దెన్ పెయింటింగ్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ మ్యూజిక్ లిటరేచర్ దెన్ అగైన్ ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ then uh, 98 to and uh, 2006 i was so productive in writing i completed writing around 16 to 17 books of poetry mm. so it took lot of this uh, uh, iphone has got 13 megapixel camera which has got uh, 128 gb mm. it can preserve so after buying that within the span of 5 months i took 30000 pictures 30000 yes me iphone lo me yeah, iphone to okay so uh, i'm so pro, um, kind of uh, involved in the work productive so paintings i did lot of paintings and photographs there's no limit and writing books because a writer in his light life most of the times uh, of course uh, i went to exempt to sinar and any others Mm. who did a lot of work 
బట్ జనరలీ థ ట్వంటీ థర్టీ బుక్స్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ బుక్స్ కానీ ఎక్కువ పోయిటీ రాయరు సో నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్ నుంచి మా నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిట్ డికేడ్ లోపలనే ట్వంటీ బుక్స్ రాశాను ఐ వాస్ టోటల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ అప్పుడు నేనేం పని చేయను నేను డూ పెయింటింగ్ ఐ డోంట్ డూ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ ఒకటి చేస్తున్నప్పుడు ఇంకోటి చేయాలి లాస్ట్ ఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఐఎమ్ మేకింగ్ బుక్స్ ఫస్ట్ ఐ డిడ్ బుక్ ఆర్ట్ ఎయిట్ తెలంగాణ అది దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పెట్టింది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో వెన్ దట్ బుక్ ఈస్ పబ్లిష్ ఇట్ బికమ్ ఏ హాల్ మార్క్ నౌ దట్ బుక్ రీచ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ కంట్రీస్ దెన్ ఐ టుక్ అప్ దిస్ జాబ్ ఆఫ్ సమ్మక్క సారాలమ్మ నవ్ బోనాల్ దెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ కాలోజీ విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ ఐ టు రిలీజ్ టూ బుక్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు సినిమా సో దిస్ ఇస్ ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజింగ్ ఐ వాట్ ఐ ఫీల్ దట్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఈ కీప్ యువర్ హెల్త్ లిటిల్ హెల్దీ సో వేర్ యూ కెన్ జస్ట్ రన్ అండ్ వర్క్ అండ్ ఎవరింగ్ దెన్ యూ కెన్ డూ వండర్స్ ఐ ట్రావెల్ ఎ లాట్ అండ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ట్రావెలింగ్ సేక్ సో గోయింగ్ టు ఫెస్టివల్స్ అండ్ గోయింగ్ టు ప్లేసెస్ హాలిడే అండ్ ఇన్ యంగ్ డేస్ ఐ ట్రావెల్ ఎ లాట్ ఇన్ ఇండియా సో ఎప్పటికీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ యాక్చువల్లీ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ టు టూ థౌజండ్ టూ వీ ఫామ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఆఫ్ సెవెన్ పీపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఓకే అండ్ గోయింగ్ టు హంట్ ఫర్ ద హెరిటేజ్ సో దాదాపు ఫార్టీ ట్రిప్స్ వెళ్ళాం టెంపుల్స్ ఓల్డ్ టెంపుల్స్ ఫోర్ట్స్ ప్యాలెసెస్ విచ్ వర్ బిల్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్ లైక్ మేబీ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ హియర్ నెక్స్ట్ టూ యువర్ నెక్స్ట్ స్టోర్ ఈస్ ఆస్పెక్ట్ పేట్ అల్వాల్ వేర్ వీ హ్యావ్ ఫౌన్ మన ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్కవేటెడ్ ఇట్స్ ఎ ఫేమస్ సైట్ ఇస్ అ మెగాలిక్ టూమ్స్ ద మెగాలిక్ టూమ్స్ ఈజ్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దట్ వాజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ దట్ వాజ్ ఎక్స్ ఎక్స్కవేటెడ్ అండ్ ప్రిజర్వ్ బై ద ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ దట్ అరౌండ్ for five to six years i was into heritage so this attracts me you know because there are a lot of things but but annitiki oka common point anedi okati untundi kadandi adi telangana ante meeku mee mee pustakala avachu mee rachanalu avachu mee photography avachu art avachu heritage avachu evaina sare i think most me focused focal point focused area was the life in telangana no actually people of telangana yeah focal point is life hmm. so your life hmm. is just present here it is live existing so are the your surroundings okay where you born brought up um, the people whom you met and with whom you are living this is because i born and brought up here in telangana so i was when i was making the films mahabumi was the producer the script writer co script writer so dantlo first బిగినింగ్లో జగే గారి కామెంట్రీ ఉంటుంది ఇది తెలంగాణ గడ్డ అని ఆయన అంటారు గట్టిగా సో అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిలిం అంటే దిస్ ఈజ్ తెలంగాణ ల్యాండ్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో దాసి నేను చేసినప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఇంట్లో ఫస్ట్ తెలంగాణ అని అక్షరాలు వస్తాయి ఇంగ్లీష్లో అండ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ సో హౌ ఐ లుక్ డెట్ ద విలేజ్ దట్ వాజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంటరీ అబౌట్ మా ఊరు ఐమ్ టాకింగ్ దెన్ దాసి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో అన్ని ఫిలిమ్స్కి ఫస్ట్ తెలంగాణ అని వస్తుంది ఇయర్ వస్తుంది ఫిలిం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అప్పుడు ఈ తెలంగాణ ఏ తెలంగాణ మూమెంట్ లేదు మూమెంట్ వచ్చింది ఇలా నైంటీ సిక్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది నైంటీ ఎయిట్ తర్వాత బట్ ఐ మేడ్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ అట్లా సైలెంట్గా మీరు మీ వర్క్ చేసుకుంటూ తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి అప్పుడు రజాకర్ల మూమెంట్ గురించి సాయుధ పోరాటం గురించి తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి నీరు గురించి నిధుల గురించి అన్నిటి గురించి మీరు యూ అడ్రస్డ్ ఇన్ ఫామ్ ఆఫ్ అంటే వేరియడ్ ఫార్మ్స్లో సినిమాల ద్వారా అవ్వచ్చు మీ రచనల ద్వారా అవ్వచ్చు దేని ద్వారా అవ్వచ్చు బట్ ఈ ఈ చేసే ప్రతి పని కూడా మీరు చాలా సైలెంట్గా చేశారు అన్ అంతే చూసే వాళ్ళ దృష్టిలో పడ్డారు బట్ ఎక్కడైతే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూడండి తొంభై తర్వాత స్టార్ట్ అయింది ఉద్యమం అంటే ఈ ఈ పోరు బాట కానీ అంత ముందే మీరు వీటిని టచ్ చేశారు అడ్రస్ చేశారు బట్ వై ఈజ్ ఇట్ దట్ ఇన్నేళ్ళు ఎందుకు పట్టింది అది జనాల్లోకి సింకింగ్ అవ్వటానికి లేకపోతే ఉద్యమ రూపం ఇంత ఉధృతంగా రావటానికి అన్నేళ్ళు ఎందుకు పట్టింది యాక్చువల్ ఉద్యమాలు అనేవి ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ పాసిబుల్ టు టేక్ అప్ ఏ మూమెంట్ మనం గబ్బుకున్న నలుగురు కలిసి కూర్చొని ఒక ఉద్యమం స్టార్ట్ చేస్
అప్పుడు జనాల్లోకి వెళ్ళి ఇట్లా నేను చేద్దాం మేము చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇది ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే కప్పుకునే వాళ్ళు దే డోంట్ మూవ్ అంటే లెన్ దిస్ ది ఫీల్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక పండు ఉంటుంది ఒక కాయ ఉంటుంది అది రాయి పై పండు అయినాకనే కట్ చేసుకుని తింటాం మనం ఆ తర్వాత కాయ ఉన్నంత వరకు వీ డోంట్ బాధర్ సో అలాంటి ఒక మెచ్యూర్ సిచ్యువేషన్ రావాలి సమాజంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్లో వచ్చింది అలాంటిది ముఖ్యంగా చాలామంది యూత్కి ఉద్యోగాలు లేవు చాలామంది పిల్లలకి స్కూల్ నుంచి కాలు నుంచి వెళ్ళాక ఎట్లాగా మా భవిష్యత్తు అని బా బాధపడి వాళ్ళు అప్పుడే చాలామంది చచ్చిపోయారు మూడు వందల అరవై మంది ఐ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ అట్ ద టైం గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఐ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు మేము హంగర్ స్ట్రైక్స్ చేసాం అవన్నీ చేసాం మా కాలేజ్ యాక్చువల్గా ఇట్ ఇస్ నాట్ వెరీ ఓకల్ ఎందుకంటే ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మీ మాకు థియరీస్ ఏమి ఉండవు సో అన్ని ప్రాక్టికల్స్ కాబట్టి అక్కడికి మా కాలేజ్కి వచ్చి వీళ్ళందరూ వచ్చి బ్యానర్స్ అవన్నీ రాసుకొని తీసుకెళ్ళేవారు రాయించుకొని తీసుకెళ్ళేవారు సో మేము కూడా అసూసెట్ అయ్యేవాళ్ళం బట్ ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ యాక్టివ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సో ఎనీ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏంటంటే యూ నాట్ గో విత్ బ్యానర్ ఫైట్ అండ్ జులూస్ అట్లా ఉండదు జనరల్గా అది ఆ తీవ్ర భావతీత లోపల ఉంటుంది ఏదన్నా ఆర్ట్ ఫామ్ ద్వారా ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతాం సో సమ్ పీపుల్ డస్ బట్ యూ కాంట్ జనరలైజ్ దట్ యూ నో ఆర్టిస్ట్ అండ్ రైటర్స్ హెస్ట్ గో టు ద స్ట్రీట్స్ అండ్ ఫైట్